e, kitu cha somo leo kinasema agano la kale nao waliokolewa kwa damu ya Yesu watu wa agano la kale nao waliokolewa kwa damu ya Yesu Kristo um, hii ni sehemu ya nne ya masomo yanayohusu wokovu Makao kwa kweli kwa ni mwaka upako habari za wokovu. Sasa mkumbuke tulikuwa na masomo mengine. Sikumbuke alikuwa sita si ya alikuwa sita. Leo ngile hapa mambo ya wokovu na mambo na vikwazo vya wokovu. Nani na nini? Hapo masomo tukapo yamaliza tutakaa muda mrefu tukao tunasoma mambo mengine lakini nimeona ni siache kitu. Wokovu wewe ukafundisha kile kitu cha Mungu kakimaliza. Kwa neno la Mungu lina hekima kubwa. Usikaimaliza lakini yale yanayotusumbua katika ufahamu yanayotuzonga zonga nikaona tuyaguse kwa wingi wake. Kwa hiyo leo tuko katika masomo ni kama mtiririko wa pili wa masomo ya wokovu eh, 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 ambapo leo ni sehemu ya nne ambayo tunaona habari za wokovu katika agano la kale. Hem tufungue kwa maandiko alafu nitaeleza maana yake kichwa. Tusome katika kitabu cha Warumi mimi nitakuwa naenda haraka nikifika pale nafungua. Eh tunasema tuukomboe wakati. Warumi mlango ule wa kumi mlango wa kumi watatu wa Warumi kinaongelea wokovu kwa wingi kweli kweli sija kupeleka injili kwa watu nisihubiri mlango wa kumi lazima niuguse ndio nafungia na mlango wa kumi kitabu cha wa Warumi anaposema eh mlango wa kumi msari wa tisa anasema kwa sababu kimkili bwana Yesu kwa kinywa chako na kwa mimi maoni mwako kwamba Mungu alifuka katika wafu utaokoka kwa ni msari wa tisa na msari wa kumi anasema kwa maana kwa moyo mtu amini na akakinywa mtu ukiri na hata kupata nini wokovu kwa moyo mtu amini na kupata haki na kwa kinywa ukili na kupata wokovu. Sasa mbele yake kuanzia mstari wa moja kuna mstari mwingine wa mara nyingi hatuisomi ndio naanzia hiyo hapo. Mstari wa 11 mpaka 13 wa Rumi 10 anasema hivi. Kwa maana andiko la nena, neno la Mungu linanena. Kila amaaminiye hata tahayarika. Mwenye kwambie hii dunia tutaifata wanadamu ataifata dunia watafata mafanikio yao watafata kila kitu lakini hati mama maisha yetu hebu ngoja nikwambie hivi mtu anapokufa siku akiwa kabrini hakuna kutahayarika pale kuna kutahayarika kukupa sana siku ya msiba pale eh, na ile ni ya mwili sasa rohoni ni zaidi sana lakini bibi anasema Yesu anasema yeye aniamini mimi ajapokufa atakuwa naishi na atakaye ishi na kuniamini hata onja mauti milele Yesu anasema yeye aniamini mimi hata tahayarika sitamuacha Nami nitamfufua siku ya mwisho. Nami nitamkiri mbele za baba yangu na mbele za malaika ndiko kutokutahayarika. Kwa sababu Biblia inasema una wakili. Siku ya kusimama katika kesi mbele za Mungu katika hukumu Biblia inasema tutakuwa na msemaji wa akili mwenye kushinda ambaye ni Kristo. Na atakuwa alishashinda tangia mwanzo kipsi. Siku ile ulipomkiri bwana Yesu wa kinywa. Ukakiri ukatamka kwa kinywa chako. Ulishinda kesi. Ulishinda kesi. Yes, kosa utakalo leo hii mimi nao hubiri ni mko, ninatenda makosa katika hii mwili hii. Na nikiatenda makosa yalingani kuna makosa maovu sana. Kwa mfano uwezo kulinganisha labda ki, labda kupita mtu bila kumsalimia ni kosa. Uwezo kulinganisha na kuwa mtu. Uwezo kulinganisha na kutoa mimi. Sasa tukitoka tukatoa ma tunapofanya ile mikosa mikubwa inayomdhi Mungu sana hata kama tumeokoka tumeshinda kesi anaweza kaihukumu hii miili lakini hii miili itahukumiwa anyway zote wewe. Kwa hiyo lazima tujue Mungu wetu ametusamehe kiasi gani. Kwa hiyo anatusema msari wa 10 na ndo msari wa 11 ndo ndo tumeona hiyo ufungu tunafungua hapa anasema kwa maana aniko la nena kila amaaminie hata tahayarika. Sio kwa matendo yetu mazuri. Sio kwa kujaribu ku sako. Yaani maisha fulani ya kadhani kwamba kwa vizuri mbele za Mungu. Yule anasema hakuna atendaye mema la hata mmoja. Eh. Kwa hiyo anaendelea anasema kwa maana andiko la nena kila muamini hata tahayarika msana wa mili anasema hivi kwa maana hakuna tofauti ya Muyahudi na Muyunani. Hakuna tofauti mbele za Mungu. Jinsi tunavyookolewa okovu wa kila mwanadamu. Awe ni Muyahudi anayesema si nuzao Ibrahimu. Awe ni Muyunani, Muyunani ni taswira ya watu wa dunia. Hakuna tofauti mbele za Mungu. Hali yetu inafanana. Wiki ijayo nitahubiri somo kama neema itatufunika au wiki mbili zijazo nitakuwa naongelea habari za dunia kuabudu wa Yahudi, e, Israeli. Tuiabudu tufanye nini na nini? Nifaa kuhubiri somo lakini miaka ikipita narudia tena. Eh, sababu shetani hasinzii. 
anaendelea kufanya kazi siku masaa 28. Kwa hiyo nitarihubiri tena labda kwa mkutano za tofauti. Kwa hiyo tunajifunza neno, soma na leo nayo sema agano watu wa kano la kale hasa tuseme ndio Wayahudi eh waliokolewa vile vile kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa huu utangulizi naotoa hapa mimi nimaliza ule mstari afu nitoe utangulizi zaidi asema kwa maana hakuna tofauti kati ya Myunani kati ya Wayahudi na Myunani maana yeye yule ni bwana wa wote mwenye utajiri kwa wote wa mwitao nipo anamalizia na mstari mwingine wa wokovu mkubwa unaosema kwa kuwa kila atakayeletea jina la bwana Yesu ataokolewa Mungu anasema wote wa mwitao hakuna tofauti yani hana aweza kusema kwamba hawa ni, ni, ni watu maalum hili ni taifa maalum hawa ni, ni watu wa ili somo lita, litafanana na somo lijalo ni kuna kazi nza kufanya kama masomo ma, somo moja lakini kagundua pana tu tofautishi watu wa, kuna kuna mafundisho na nitarudia wiki ijayo hii habari isishangae kuna mafundisho yapo duniani ya, yako makanisani utajua ume, umefundishwa saa ngapi utasikia tayari yako kwenye ufahamu wako ya, ya upotofu yanayotaka utuambia kwamba watu wa agano la kale akina Ibrahim si akina Musa wa Yahudi wa kale na nini waliokolewa labda nje ya, ya damu ya Yesu Kristo labda kwa matendo yao mema E, walikuwa wanatoa dhabihu na kafara na nini wakaokolewa unaweza kusema sasa unachimba makaburi watu wa agano la kale wanakuhusu nini wewe kwambie wanatuhusu kwa sababu gani shetani ana mbinu ya kuzunguka kwenda mbali akitaka kumpinga Kristo kazi ya mpinga Kristo ni kupinga kazi ya wokovu wa Kristo ili kusudi watu wasifikiriwe na wokovu anaweza kai ana, ana tabia kuinua kundi anainua kwa mfano kama kundi la wayahudi wa kale Anza kuona waliokolewa bila Yesu Kristo. Kwani leo si unaweza kuokolewa bila Yesu basi? Wewe kwambie hapa umepiga ngwara umeanguka chini. Kwa hiyo tuko tunaonyesha kwamba hata ile ufundisho unaoonyesha kwamba Wayahudi wa kale wa Waisraeli wa, 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 wa kale waliokolewa nje ya damu ya Yesu Kristo kwamba ni fundisho la uongo na nia yake ni kuwafundisha watu wa leo kwamba unaweza bado kuokolewa bila Yesu Kristo kuhusika. Matendo yako yanakutosha. Leo hii ni katika makanisa makubwa kwa mfano kama kanisa la Katoliki wanakuambia kabisa kwamba tena matendo mema uende mbinguni. Matendo yako mema ndio yanakupeleka mbinguni. Yaani kana kwamba Kristo ameingizwa tu humo kwenye makundi. Yaani humo tu hivi Kristo wa Katoliki anafanya kazi gani kwenye kwenye ile imani yao? Kwa sababu kikubwa ni matendo yao ni kusoma rozali, ni kutimiza siku kuu, usile nyama siku ya Ijumaa kuu, siyo ufanye vitu gani, siyo uwekwe nini majivu siku ya Ijumaa nini inaitwa hizo? Jumatano eh. Si Jumatano. Vitu vya matendo matendo vinakutosha. Na ukifanya kosa naenda kwa padri ukimaliza anakupa malipizi yani ni kwa nguvu zako ndo unaokolewa Kristo anafanya nini mle Hana anachokifanya ameingizwa tu mle kama kanyaboya tu kukudanganya Na ndio sababu hakuna wokovu pale Na kwambie wokovu wetu uzima wetu wa milele asilimia mia moja huku kwa kwenye damu ya Yesu Kristo peke yake kifo cha Yesu Kristo uzama wa Yesu Kristo imani katika Kristo hicho tu peke yake hakuna kingine na sio kwetu wa leo na hata wa agano la kale. Kwa hiyo agano la kale wanalitumia kujaribu akina nani watu wanaobii njiu za wao. Hebu naenda kaangalia kwa mfano madhehebu ma, ma, ma madini makubwa makubwa mienendo yao ibada zao uvaji wao ni kama watu wa agano la kale. Kama vile Kristo alipokuwa hajaja. Eh kama Kristo alipokuwa hajaja nana nelewa maneno hivyo yalivyo haya hivyo yalivyo haya emtusome kwa hiyo haya mahubiri lengo lake haya leo ni kuondosha upotofu je uta, utaisha pana ya bwana wako wengi labda tunaohubiri hivi ni, ni mmoja ni wachache lakini kweli kidogo inaweza kushinda uongo mwingi kubaliana eh kweli kidogo inaweza kushinda uongo mwingi eh na wewe uwe am, uh, uwe ambassador uwe eh ambassador kizuri chake ni nani barozi mjumbe na wewe yajue mwambie na mwingine eh ni vizuri ukajua kweli ile kweli ukamwambia na mwingine tumetoka kusoma kwenye Daniel 12 anasemaje mnakumbuka anasema nao wa waongozao wengi katika haki watangaa kama nini kama nyota eh 
tunapokuwa chanzo cha watu wengine kumjua Mungu na kushinda uongo na kushinda kupotewa siku mtu atakapofika katika uzima wa milele kupitia kwa kazi uliyoifanya eh Biblia inasema utahesabiwa haki zaidi ndio hivyo eh Anasema katika kitabu cha Wafilipi mlango ule wa pili mstari wa 9 na 11 em, 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 em tufungue pale niko sio tuko kwenye Warumi hatuko mbali na Wafilipi kupita wa Korinto kwanza wa pili kupita wa Galatia kupita wa Efeso kulia zaidi utakuta kuna hicho kitabu cha wa wa, wa, wa Filipi baada ya Efeso pale Kisoma mstari wa pili mlango wa pili mstari ule wa 9 anasema hivi Wewe uambie ni maneno mbili tisa anasema hivi Kwa hiyo tena wa Filipi mbili tisa kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na vitu vya mbinguni la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukili ya kuwa Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba kulingana na huu mstari kila kitu kilichowahi kuwepo kila kiumbe kilichowahi kuumbwa lazima kijisalimishe kwa Kristo sasa mwenye niulize kama hao watu wa gano la kale kama ambavyo yanahubiriwa na makanisa mengi hutajua wanatumia mbinu nyingi wanatumia wana nini wanatumia kwamba wakristo wa hawajui biblia hawajui kweli kwa hiyo unakuta tu anaweza sifungue biblia maalum kama hivi nafundisha lakini mienendo yake maelezo yake mifano yake anakuwa anafundisha hicho kitu sasa kama watu wa gano la kale walikuwa e, wao waliokoka nje ya Yesu Kristo kwa maana kwamba na mtu wa leo anaweza kaokoka nje ya Yesu Kristo hili jina la Yesu Kristo la viumbe vyote vilivyowahi kuwepo vile kwa linatukuzwaje miongoni mwao? Linatukuzwa kwa sababu ndiye aliyewakomboa. Ndiye aliyewakomboa. Eh. Kwa hiyo tumeona lengo la upotofu huu na kufundishwa huo ni huo ili kusudi watu waweze kupotea. Eh. Hem tusome ukisoma katika kitabu cha Yohana, niko nasoma utangulizi utangulizi huu. Yohana mlango wa kumi, mstari wa kumi, sita yufungua pale ni mstari maarufu sana anasema mwizi haji ila auwe achinje na kuharibu ukisoma kwenye king james anasema auwe e, auwe aibe na kuharibu hiyo ndio kazi ya shetani hii ndio kazi ya wahubiri wa uongo naona wameenea wa, wanahubiri vitu visivyo wapeleka watu kwenye uzima wa milele. Wewe niulize swali wa Kristo mlioko hapa. Mnaanza mkawa mjenda kwenye makanisa yao, mnaweza mkawa hamja lakini mnayasikia kwenye mitandao, mnaangalia kwenye TV. Kitu cha kwanza kabisa kinachohubiriwa kwenye makanisa ya leo cha kwanza ni nini? Ni Kristo. Ni pesa. Pesa. Mafanikio. Mwenye kwambie, Biblia inasema huwezi kutumikia mabwana wawili. Huwezi kuwa na bwana wa pesa au na bwana Kristo. Kwa hiyo mwizi haji anapokuja anakuja lengo ili kusudi auwe aibe shetani watu wanapodanganywa wakafunishwa maana ni, ni watu wa Mungu wanaibu wanapeleka kwa ambaye hausiki nao ambaye ni shetani na wame, anachukua wengi vile eh na aharibu aharibu nini avunje vunje hebu angalia leo jamii za leo hebu niambie leo kuna ndoa ziliko ziko salama ngapi Okay, zile zinazoenda kutengenezwa. Zinaenda kutengenezwa zikuwa salama. Hapana, ziko zinaenda kuvunjika vile vile. Yaani inavunjika kabla haijatengenezwa. Hiyo ni kuharibu. Katika huko kuhubiri, dini zimezidi. Huko kuna kanisa huko na kanisa lakini kinachohubiriwa ni uongo. Wewe kwambie mimi natamani angala ikiwezekana idadi ya maduka iwe ndogo kulinganisha na idadi. Kari yako kwenda pale kari yako kuna maduka mengi natamani kuwa na makanisa mengi kuliko maduka ya kaliyako. Lakini yale mradi yao yanahubiri kweli ya Mungu. Kama yanahubiri uongo natamani kusiwe hata moja. Iwezekana. Eh. Kwa nini? Kwa sababu mwizi anakuja kuiba, anakuja kupitia kwenye wingi wa hayo makanisa yenye kuhubiri ma, kitu cha kwanza mafanikio cha sasa hivi unajua kitu kingine kinachohubiri kwenye makanisa ya watu. Nyota na uchawi uchawi. 
E, na muona pale kuna mama yako ndo anakuzunguka. E, halafu kuna kitu kapenyeza. Hebu mnaenda ka, ka utakuta kwenye kochi kwa nyuma amechana ameweka kitu fulani. Na vingine unakuta ni maigizo wameyatengeneza. Wanaenda tu wewe kumuona huyo hapo hapo nani hapo anaitwa japo. Hapo kwa kwa msukuli kwa, msu, kwa nani? Tembo eh? Temboni. Kuna na, kuna mtu anaitwa nabi anaitwa Kuhani Musa. Walienda kinyelezi kwa mtu fulani wakabeba na kochi kabisa wakaja nalo kwenye video. Eh. Wa eti wakakata sehemu akakuta si kuna uchawi uliwekwa si nyota ilikuwa imefichwa pale imekuwa nyeusi. Hivi tu gani maneno ya uongo. Amina baba amina baba amina baba. Unadanganyika. Wewe waambie shetani hana mchezo na na, na maisha yako. Hakuna kitu kinachouzi leo kama watoto ambao wanajilea. Unakuta mtoto kukutana na baba yake ni siku ya harusi yake. Hamjui baba anaishi wapi. Mwingine haja kumuona mama yake. Ilikuwa ni furaha mm, katika vitu ambavyo Mungu alimpa mwanadamu kama furaha yake. Ilikuwa ni hawa wawili wawe wa moja, wawe umini mmoja, alafu wawe na uzao katika yao ilikuwa ni furaha kweli kweli lakini huyo ame yuko peke yake huyo amekaa peke yake huyo analewa peke yake huyo anafanya nini ni kazi ya kuharibu ya shetani haitoki huko haitoki huko natoka kwingine natoka katika falsafa za wanadamu katika mahubiri yao ya uongo katika hadi za uongo eh Hebu nenda katika makanisa utakuta hadi kibao watakao kuwa wabunge wanafika mia moja. watakao kuwa na magari makao watakuwa na elfu ngapi wenye wanaenda kupokea makazi yao na nini na kui na nini ni uongo mwe na shetani sio kusema kwamba hatoi vingine anavitoa ili kuzuda kupe ushuhuda wa uongo wako wanaopata lakini sio mapenzi yangu Um, sasa twende katika hoja oh, na utangulizi hichi kama umeeleka lengo la utangulizi huu ni vizuri tu hapo tena kwenye vipengele vitu jenge tu vitu saidie kesho nashukuta tuwe salama tuwe tumeshinda dhidi ya ile eneo huu utangulizi lengo lake nilikuwa nataka kuonyesha ni kwamba eh, linakuja somo kama hilo la kuambia watu wa Agano la Kale waliokolewa wali nje ya Yesu Kristo kwa sababu kwanza alikuwa hajazaliwa na vitu gani e, na walikuwa kwa ajili ya matendo yao ili kusudi watu wa leo hii nao wapotee kwa kutumia mfano wa zamani wanaodanganya wano wanao e, lengo lake ni kupotosha ni mwiza, ni mwiza na kuja kusudi auwe aibe na kuharibu na kafanikiwa kafanikiwa wewe waambie hivi inampeleza nini Mungu? Sikiliza vizuri. Hata mwingine tu afike sehemu fulani tujichimbe kidogo. Inampeleza nini Mungu? Nisikilize vizuri. Inampeleza nini Mungu kwa mfano? Leo hii kwa nenda katika vyo vikuu. Unakuta kijana asoma chuo kikuu. Unakuta kama ni binti ana wapenzi wawili watatu. Lakini anaendea na masomo yake tu. Wakumpa hela wa kumtoa out wa kumsomesha wa kumpa material na nini anaenda hivi unaweza kuniambia lakini mafanikio yapo duniani yuko shule anasoma anaenda vizuri na akitoka hapa anaweza kupata na kazi Mungu ambariki sawa je unafikiri hayo ndio mapenzi ya Mungu kwamba tuwe kwenye jamii ya namna hiyo ah ndio mapenzi ya Mungu sio mapenzi ya Mungu sio mapenzi ya Mungu ni usafi wa kiroho na hizo baraka anazileta yeye eh yeah. sasa twende katika pengele pengele sijui kwa ngapi na nafikiri kwa vitatu tusome vipengele vitatu kwa karibu kwa sio vikubwa sana pengele cha kwanza kinasema eh mwana kondoo alichinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu ili Yaani hapo kuna maficho fulani. Yaani inabidi kueleza sana. <laughs> Naomba nisamehe nieleze zaidi. Ikusudi nieleweke. 
lengo lile la kupotosha dunia kwamba unaweza kuokolewa nje ya Yesu Kristo kwa wakitoa mfano kwamba watu wa Agano la Kale hawakuhitaji Yesu Kristo matendo yao mazuri e, Ibrahimu alimtoa Isaka ikampa haki mbele za Mungu ndio yakamuokoa na vitu kama hivyo maneno kama hayo <coughs> ili kusudi huo uongo uweze kutumika kuharibu watu wa leo na nyakati tunazoishi na inatumika sana kwenye kanisa mingi utajua utakuta tu na yameingia kwenye ufahamu wako eh kitu ya kwanza inatakiwa tujue kwamba Kristo alisha eh ukombozi wa kofu ulio wa Kristo ulikuwepo kabla mwanadamu hajazaliwa sasa kama ulikuwepo kabla mwanadamu hajazaliwa inakuwaje hawa wengine waliokuja baadaye waokolewe wa nje ya wokovu ambao ulishaandaliwa kabla Hemu tusome katika kitabu cha cha tusome ufunuo 13 twende 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 haraka haraka kidogo twende haraka twende kwenye ufunuo 13 kama uwezo kufunua funuo haraka lakini hapana ni funuo na mimi twende haraka ufunuo 13 mstari wa 8 Biblia inasema hivi sikiliza huni mstari maarufu sana kwa wasomaji wa Biblia anasema anasema na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu ini habari ya watu kupotea kumsujudu mnyama ni kupotea huko ndio 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 makusudi ya ya ya, ya mahubiri ya uongo ni kum, ni kumwanda kwa ndani dunia msujudu mpinga kristo kama unaondosha biblia ya kristo ukafundisha falsafa zako ukafanya mambo yako maana ni nini unawaandalia watu waende kwa huyu ambaye tunaisoma habari zake anasema na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Niwahi kuuliza swali nilipogusa huo mstari. Kati ya misingi ya dunia kuwekwa na binadamu kuumbwa kwenye uso wa dunia. Unadhani kipi kilitangulia? Ni misingi ya dunia au ni watu kuumbwa? Misingi ya dunia. Bibi unasema wakati misingi ya dunia inawekwa. Soma kwenye kitabu cha Mithali eh Kristo anaelezwa jinsi alivyofanya hiyo kazi kwa mbele za baba yake. Kitabu cha Mithali mlango wa 8. Wakati misingi ya dunia inawekwa, Biblia inasema mwana kondoo alichinjwa. Kuchinjwa kwa mwana kondoo ni habari za wokovu wa wanadamu. Kwa hiyo akina Ibrahimu wanakuja kwenye uso wa dunia, akina Musa, hata Adamu na wengine wote waliotangulia, akina Nuhu, akina Lutu wanakuja duniani wokoka kwao kulitokana na huyu aliyewatangulia akachinjwa kabla hawajazaliwa. Hawajaumu. Eh. Hey. Sasa kwa nini achinjwe wakati kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia kama alikuja kufanya kazi kwenye agano jipya? Eh, hey. kwa hiyo tunaona kama anakondoo alichinjwa kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia. Hem tu tusome Petro wa kwanza kama ulikuwa kwenye ufunuo rudi kushoto utapita kitabu cha Yuda kila sura moja utapita Yohana wa tatu wa pili wa kwanza utasoma utapita Petro wa pili wa kwanza ndio utakuwa pale Petro wa kwanza rudi kushoto tokea ufunuo ulipokuwa pale Petro wa kwanza mlango wa kwanza tuseme mstari mstoke mstari ule wa 18 anasema hivi Nanyi Nanyi mnafahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu ukombozi wa mwanadamu sio kwa vitu vingine vyovyote vile wanakuambia huu kuna, kuna kanisa la katoliki miaka ya nyuma lilihubiri kwamba ili kusudi baba yako na mama yako aliyekufa bila kubatizwa si vitu gani atoke kwenye pagato la lipo unatakiwa ulipie hela ilikuwa inaitwa fundisho inaitwa simoni ndio jina simoni lilipotokea simon Unalipia hela, unamlipia baba yako, unamlipia baba. Wote wale kama na ndipo ndio utajiri unaoona kwenye kanisa usiokuwa na usiokoma. Walikusanya pesa na fedha nyingi. Unasema unamaanisha gani? Hebu tusome ile mstari tu unajifafanua. Anasema hivi, nanyi mnafa nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu, wewe kwambie fedha yako na utajiri wako na fadhi na vya haviweze vikatuha vikatuokoa. Leo hii matajiri wengi wanadhani wanaweza kuokolewa kwa utajiri wao. Nikitoa sadaka, nikajenga kanisa, nikafanya nini? Hata kama nikutoa kidogo kidogo, naweza nikahesabiwa haki hapana. Haki yote tulihesabiwa kwa kumamini bwana Yesu Kristo pekee. Kuamini kwa kuchinjwa kwake, kufa kwake na kumwaga damu yake ili kusudi kulipia wewe na mimi. 
tutaendea kuthibitisha ama andiko kwenye somo la leo. Mstari wa 19 anasema 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 hamwezi mkakula kwa fedha na dhahabu mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa ulio ulio mliopokea kwa baba zenu. Mstari wa 19 anasema bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na hila asiye na wa yaani Kristo anasema kitu kinachokuomboa watu ni huyu kondoo aliyechinjwa mwana kondoo ni Kristo ni damu yake fedha haimo utajiri haumo cheo chako hakikukomboi leo hii mtakiwa na cheo anakija anakaa kwenye kiti hata kama anakarishwa kwenye kiti cha mbele si ni kiongozi si ni mkoa mkoa si ni nani kana kwamba kile cheo chake kinampa thamani mbele za Mungu hapana kitu kinachotupa thamani mbele za Mungu ni imani yetu katika Kristo for sure wale wame kuna watu wanaokaa kwenye viti ambao sio wachungaji sio maaskofu sio nini wa, na ni wengi watakaa kukaa kwenye viti vya juu mbele za Kristo kuliko hawa wanaojikarisha mbele by the way unayejipeleka mbele ndio utarudishwa nyuma biblia iko wazi muda wote eh ni biblia iko wazi biblia iko wazi na no, sijaelewa vizuri twende tutafafanua twende tutafafanua kwa hiyo tunaona kwamba na Petro anaongezea anasema vitu vingine havina uwezo wa kukomboa. Hii kusema kwamba e, umefanya makosa si umefanya nini nenda ka, ka, kasome Rozali mara tano. Nenda si kapalilie uwanja wa kanisa. E, nenda si ukafanye kitu gani? Malipi e, vitu ni kudanganyana. Havina tofauti na na, na kuhana naye kwambia nenda kalete kochi tukatoe uchawi ulio wakiwa na nani wa. Ni uongo ule ule. Kazi ya shetani moja tulikudanganya. Tunaendelea. Tumesoma Petro. Tusome Tusome Yohana. Yohana mlango wa 8 mstari wa 57. Eh, wewe kwaanisha wahi kuambia wakati tunatafuta Yohana, wakati mwingine watu nafungua maandiko mengi. Kwa kwa, vi, kwa wageni na nikasema ni sawa. Kwa sababu na mimi nipo kwa mgeni kwa sababu naweza kufungua maandiko sana lakini wakati mwingine kwa sisi wenyeji imetupasa kufungua maandiko mengi kwa kadi inavyowezekana hasa kama siku kama ya Jumapili kujawe na neno la Mungu Jumatatu tutakuwa na mambo yako mengi Jumanne vile vile Jumatano Alhamisi wengine vile vile na kadhalika kwa hiyo ni vizuri tukala maneno ya Mungu hakuna hasara uwezo kuvimbewa neno la Mungu for sure eh unasoma katika kitabu cha cha eh Yohana amesema Yohana mlango wa nane stoke ana nane tusome ule mstari wa 57 anasema hivi Ana nane 57 Biblia inasema basi Wayahudi wakamwambia wewe hujapata bado miaka hamsini nawe umemwona Ibrahimu wanamwambia Yesu wanasema wewe mtoto wa jana wewe ka jamaa kamekuja jana tu Ibrahimu alikuwa hapo zamani baba letu lile na imani una alafu unasema umemwona Ibrahimu sikiliza Yesu anachowajibu anasema hivi Sera msina Yesu akawaambia amini amini Yesu akisema amini amini unajua ana, ana, anataka anahisi utaamini inabidi akurudie mara mbili amini amini na waambia yeye Ibrahimu asija kwako mimi niko Yaani huyo Ibrahimu mnaye sema kwamba ndo baba wa imani kabla hajakuepo mimi nilikuepo Sema mimi anasema Ibrahimu alitamani kuiona siku yangu akaiona akafurahi na hawakukutana katika mwili hawakukutana pale Yerusalemu hapo Ibrahimu alishatangulia Yesu anasema mimi nishakuepo zamani kwa lugha nyingine ukombozi wa Ibrahimu niliufanya mimi nyie mnataka kusema kwamba mimi sihusiki mimi ni si, nimejileta leta lakini anasema nilikuepo kabla ya Ibrahimu wenu na na naamini kwamba Yesu Kristo alikuepo kabla ya Ibrahimu eh na naomba na, na, uwe uko na tunasoma mistari jaribu kuiconnect kuiunganisha na kichwa cha somo kusudi toke na uelewa wa haya mambo. Nikwambie hakuna hasara katika kujua kweli ya Mungu. Eh, wakati mwingine unataka isoma leo eh mimi mimi wewe ni toa historia yangu kidogo. Kuna miaka kama 2010 na kumi pa. Mungu anasoma hiki kitabu changu hiki, hii King James. Wakati mwingine sijajua hata King James. Nilikuwa nasoma hii IV iliyoko huko. Naisoma naisoma Yaani nikiwa kama naisoma sina yani sina mwelekeo lakini ninajisikia kiu ya kusoma ya mama nika nasoma nikiwa kanisani wanaruka ruka nasoma na nini na nini tulipokuwa kwenye makanisa ya kirokole huko na nini na nini 
Badae, kumbe unamu endea kwa asoma kwa waminifu mungu na endea kukuwekea nuru. Nikajikuta katika kuyapitia mana nyingi na nini. Yari yari naona ni mzigo mzigo. Nikaanza kuyaelewa. Unasema unifaidi nini? Nukambie, kujua kweli ya mungu ni faida. Nima nanyi mtajua kweli na hiyo kweli tawafanya huru. E. Na ni zaidi ya hapa. Ni zaidi ya hapa. E. Daudi anasema na ayu anarudia semu nyingine kwenye kitabu ya viwiri ya, ya, ya tenzi tenza kwenye biblia. Anasema ni meyastahi maneno yako zaidi kuliko dhahabu na fedha. Ni meyastahi maneno yako kuliko chakula changu chakula siku. Yesu alimletea chakula kwenye Yohana 4 pale alipokuwa kwenye kisima cha Yakobo na yule mwanamke msamaria wakasema mwalimu ule akasema nina chakula ambacho nyenye amkijui. Wakasema labda kuna mtu amemletea chakula au yule mwanamke ndo anaeleta amletea ameshakula ametudangaya. Alikuhisi kwamba labda wana 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 wanafikiri ndivyo sivyo akawaambia chakula changu ukiyatenda mapenzi ya ya baba aliyemtuma na kuimaliza kazi yake. E, tunapokuwa katika kujua kuli ya ni chakula na mazoni hakivutii sana lakini baadaye kitakweli kitakusaidia kitakuganga kiketa kutengeneza kitakunyosha kitakubariki chakula cha neno langu eh soma katika kitabu cha matayo kwa kwenye Yohana nenda kushoto zaidi kushoto zaidi hapo ulipokuwa kwenye Yohana nenda zaidi utakuta utapita kitabu cha Luka utapita Marko utakuja kwenye Yohana amini matayo matayo 22:41 bila nasema matayo 22:41 twende haraka kidogo matayo 22:41 nasema na mafarisayo walio walipokusanyika Yesu akawauliza akisema mwaonaje katika habari ya Kristo ni mwana wa nani wakamwambia ni mwana wa Daudi akawauliza imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita bwana akisema Bwana alimwambia bwana wangu uketi mkono wako wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako basi Daudi akimuita bwana amekuwaje ni mwanawe waka wala hawakuweza mtu kumjibu neno wala hawakuthubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno lolote yeye yeye chukua anasema hapa ni kwamba yeye mnasema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi lakini huyo Daudi mwenyewe katika roho anasema habari za Mungu alivyosema habari za Kristo Mungu Baba anasema habari za Kristo ambaye ni bwana wa Daudi kwa habari za kuwaweka adui za Kristo adui za dunia ndio mpiga Kristo na dunia hii chini ya miguu ya Kristo anasema sasa kama kama Daudi anamuita bwana wake ananiita mimi ndo bwana wake sasa nimekuwaje mtoto wake sasa anataka kuambia kwamba nilikuwepo kabla ya Daudi hii ndio ujumbe wake Eh mimi ndiye nimemwokoa Daudi ndiye mkomboa damu yangu ndiyo nimemwokoa huyo Daudi baba yetu. Na mimi ama nini? Eh ndio chacho kwa anasema hapo. Eh. Hebu tuende mbele. Kwa hiyo tunaona kwamba hata ana kondoo Kristo utendaji wake wa wokovu wake ulitangulia wanadamu kuwepo ni ndio sababu wanadamu wakokolewa naye wale wa agano la kale na hata sisi wa agano la leo. Jipya. Eh Yesu usoma kwenye kitabu cha wiki iliyopita la Hamisi siku mbili zilizopita tulisoma Isaya 53 ngoja kurejeshe pale kidogo sichoke Isaya 53 mstari wa 5 Biblia inasema sihitaji kufungua tulikuwa kwenye Isaya 53 ngoja nisemwe anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona alichubuliwa alipigwa kwa ajili yetu ile ndio nabii ule kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 53 sasa hayo mambo yanaongelewa kwenye agano la kale kwa habari za kupigwa kwa Kristo. Unaweza kuniambia kwamba hawa watu walikuwa hawakukombolewa na huyo wanayesema habari zake. Wako kwenye agano la kale, miaka mia saba kabla ya kuja Kristo. Mlango wa msina tatu wa Isaya, kimsingi sio wetu ni wa hao wa agano la kale. Wao wanakiri kwamba alipigwa kwa ajili yao, alikombolewa na akauao kwa ajili yao na aka Biblia inasema akafanywa kaburi pamoja na wabaya pamoja na matajiri. Kwa hiyo unaona kwamba wao wenyewe wa agano la kale, kina Isaya wanaakili kwamba wokovu wao ulitokana na kupigwa kwa Yesu Kristo. Micho anachosema sio leo hii. Kwa sababu sio mlango wa leo, huu ni mlango wa zamani, wa gano la kale. Gano la kale inamkiri ina Kristo kama mwokozi wao. Wewe kwambie, hakuna mtu anayeokolewa 
zamani leo na baadaye nje ya Yesu Kristo hayo wakale wanasema na kama nimesema nitarudia wanajaribu kutumia imani za wao inajaribu kutumia mambo ya wayahudi siji mambo ya agano la kale kana kwamba kuna namna nyingine ya kupita ukafika kwa Mungu bila kupita kwa Yesu Kristo haipo anasema mimi ndimi njia kweli na uzima mtu haji kwa baba yangu isipokuwa kwa njia ya mimi sasa watu waliendaje kwa, kwa baba bila kupita kwa Yesu eh nicho alicho sema sema ingine anasema asiye na baba hana mwana asiye na mwana hana baba huwezi kuwa na Mungu baba kwa na una Yesu Kristo eh soma katika kitabu tulikuwa kwenye Isaya rudi kushoto zaidi ya Isaya pale tupita kitabu cha wimbo ulio bora tupita kitabu cha mhubiri taingia kwenye kitabu cha mithali mithali mlango wa nane, biblia inasema eh uh, msikiza habari za Kristo alivyokuwa anafanya kabla ya misingi ya ulimwengu sikiliza Isaya mlango wa nane, eh eti Isaya mithali mithali mlango wa nane, kazi ya msalimu wa 22 nitasoma mithali mingi kwa pamoja usichoke nitaifafanua utaondoka utapumzika utayatafakari haya na utamfurahia Mungu wako kuambia kweli yake e, Isaya nane, amini m- m- mithali nane, msalimu wa 22 anasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake kabla ya matendo yake ya kale na alitukuka tangu milele tangu awali kabla hajaweko misingi haijaweko dunia wakati visipokuwepo virindi na alizaliwa wakati zisipokuwepo chemchemu zilizojaa maji kabla ya milima hajaweko imara kabla ya vilima na alizaliwa alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia alipozithibitisha mbingu na alikuwako alipozipiga duara katika uso wa bahari alipofanya imara mawingu yaliyo juu chemchemu za bahari zipo pana zipo pata nguvu alipoipa bahari mipaka yake kwamba maji yake ya siasa ya mli yake alipoiagiza misingi ya nchi ndipo nilikuwa pamoja naye kama stadi wa kazi Kristo anasema mimi ndo nilikuwa pale ningefanya haya yote kabla wanadamu hawajawepo hata waliokuja kukombolewa baadaye waagano na kale na wa sasa walikuta Kristo yuko kazini na alishachinjwa kwa ajili ya wokovu wao tena katika hoja mbili ndogo zilizobaki tutakuwa tunafunga kwa hiyo tuko tunaangalia kwamba hakuna mbadala wa wokovu wa Kristo iwe kwenye agano jipe iwe kwenye agano la kale hoja ya pili nasema matendo mema wala damu za wanyama au vitu vyovyote haviwezi kuwa kwa mtu kwa kwamba tumeona kwamba watu agani wa kale walokolewa kwa, kwa Kristo aliyechinjwa kabla ya wao kuumbwa na misinga dunia yao kuwepo lakini vile vile kuna mbinu vile vile shetani hajaribu ha, ha, sehemu moja shetani hana tofauti na simba simba anaweza akamfukuza mnyama akajaribu labda kumkamata kutokea mbele akishindwa anazunguka anaenda kutana naye anamzunguka kwa nyuma yani anatumia mbinu nyingi ni mradi amuweze shetani akikudanganya kupitia kwa Wayahudi akaona uelewi au udanganyiki anakuja kwenye mahubiri ya mambo kama matendo mema akiona hapo na hapo labda uko makini unaelewa atakuja akufundisha vitu vingine tofauti akuletea mambo ya nyota nyota yako imechafuka imeibwa leo hii ni wakristo wangapi ambao wanaamini katika nyota zao zilizoibwa na na kuna nini na kuda na kuchawiwa vitu kama hivyo vitu kama ni wengi ni mbinu ya uongo ilo somo halipo popote pale hakuna nyota ya mwanadamu mambo ya nyota na unajimu ni wakina shehe ya haya walikuwa maeneo ya, ya, ya pale magomeni pale magomeni usalama ndio walikuwa kwa shehe ya haya ndio ni wachawi hao lakini sasa hizi ndio wamejaa kwenye makanisa ya watu na watu wako pale hamina baba sema baba hamina sasa kweli na nina una nyota yangu ime, ime nilikuwa naenda biashara yangu ilikuwa mzuri lakini nyota imezimika baba letter 10 naweka pale midangani ya pili matendo mema wala damu hii naweza nikaongea msikiliza nasoma misali misali michache eh mimi mwenyewe nimechoka choka kidogo lakini neema ya Mungu inaipa nguvu eh nitasoma misali michache ibrania ibrania 10 some msali wa 11 sikiliza misali ibrania 10 11 biblia inasema hivi ibrania 10 11 nasema Anasema na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada
kama zina anakuambia John Kobe, Josi Jui ni kufanya nini, nenda kalete, siji siku hizo wanatuma vitu, wanakuambia nenda kalete na udongo. Si waridhi hapo. Nenda kagonge ka, ka, ka jiwe kwenye duka lako au kwenye nini, ni nenda kalete mchele, ukalete hapa tukaubariki. Vitu kama hivyo ndio ndio ana, anasema. Anasema kila kuhani, usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile mara nyingi hiyo kitu wanafanya Jumapili wanarudia Jumapili wanarudia Jumapili wewe kwambie uko naamini Yesu Kristo ni mara moja mpaka milele eh anaendelea anasema zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi Biblia inasema yovyote utakavyofanya haviwezi kabisa kumtakasa mtu ni mawili tuchague tu yaamini Biblia au tuamini wanadamu ni Biblia inasema haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Imesoma kwenye Wabrania 10 sura ya 11. Eh, mstari wa 12 anasema, "Lakini huyu akiongelea habari za Yesu, alipokuisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele." Maana Yesu Kristo ni ya milele. Eh, aliketi mku, mku, eh, mkono wa kume wa Mungu Baba. Mtusome tabu cha wagaratia mlango wa pili mstari wa 16 biblia inasema hivi Galatia 2:16 nakwambia kumaliza Galatia 2:16 biblia inasema Galatia Galatia 2:16 Anasema hivi Galatia inaongelea hizo habari karibu kila sura lakini imechagua mstari mmoja tu kwa wepesi Anasema mstari wa 16 anasema hivi Anasema hali tukijua ya kuwa Mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, lugha nyingine kwa matendo mema. Kuna mtu anahesabiwa haki kwa matendo mema? Kwa matendo ya sheria? Anasema hapana. Bali kwa imani ya Kristo Yesu. Tuna kuamini ni kuamini ni damu ya Yesu Kristo nao. Kuamini neno la Mungu. Hivyo vitu havitutenganishi. Anasema sisi Tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo wala si kwa matendo ya sheria maana sikiliza watu malizi ya hebu ondoka na ujumbe maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa haki Eh tutende matendo mema matendo ya sheria shika nini shika za kanisa alafu twende mbingu anasema haiwezekani sasa tuamini tuamini wanadamu tuamini neno la Mungu. Mwaambie kuna kuna kweli moja tu duniani kwa imani na Mungu. Wanadamu anaanza kaongea vitu vizuri, akaja akakwambia bwana nimesoma mpaka Vatikani, nimesoma mpaka wapi, najua kila kitu lakini akili ya mwanadamu ni danganyifu. Neno la Mungu ndio kweli. Anasema tukijua ya kuwa hakuna mwenye mwili mmoja yeyote awezaye kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria kwa matendo mema. Sema nyingine nasema mkono kwa neema kwa jinsi ya imani wala si kwa matendo ili mtu awe yote asije akajisifu wa Efeso 2 mlango wa 8 na, 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 na wa Efeso 2 msari wa, wa nane na watisi. Eh. Kwa tunaona kwamba mbinu hizi za kujaribu kusema eh akina Ibrahimu alitoa kafara wakatoa Isaka si kufanya nini akina nini wa, E, nenda karete nenda karete siji ka sadaka kazuri usafishwe utakaswe hapana ni wangu kama ni sadaka tunacho cha kumpa Mungu tunaweza kumpa Mungu ili kusudi watu wakolewe lakini sio katika kutafuta haki kwa Mungu haki yetu ni imani katika Kristo na utakaso e, na kujitakasa vivyo e, na hiyo ni sehemu kubwa Eh. Yeah. Tuko kwenye Galatia 2 mstari wa 21 nasema hivi. Galatia 2:21 nasema hivi. Siibatili neema ya Mungu. Anasema jamani, ukitaka kuchangaya matendo yako na vitu vingine unaibatilisha neema. Jamani, tusibatilishe neema ya Mungu. Eh. Tukasema matendo yetu yanatosha. Siji sadaka zetu zinatosha. Siji tukienda kanisani tukamwimbia Mungu tumepata haki na nini hapana. Hiyo vitu vifanye ni vizuri ni vizuri lakini tuje kwamba haki yetu inahesabiwa katika kumwamini Yesu Kristo. 
Eh. Anasema si batini neema ya Mungu maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria basi Kristo alikufa bure. Anasema iwapo kuna vitu vingine vinaweza katosha kumhesabia mtu haki hapa kuwa na haja Yesu Kristo kufa. Kama Maria anatosha kwa nini Yesu alikufa? Swali la msingi. Wewe mkatoliki tu. Na ndio natania maana watu tuko wakatoliki. Eh? Kama ma, kama kama Maria anatosha kwa nini Kristo afya sasa? Bila sema ni kifo tu cha Yesu Kristo kinachotosha. Na usikongezee vitu usikipunguzie vitu. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri Eh uh, mbele anasema em subiri tulikuwa kwenye tumetoka kusoma wapi sikumbuki. Eh tulikuwa kwenye Galatia tulikuwa kwenye agano la kale. Eh wewe nikupe nikupe bonus kutoka hapa nenda kapumzike vizuri kafanya vitu vyako kijua kwamba eh chakula cha neno la Mungu kimekupa baraka na na, na ulinzi kwa sababu umekila uhakishio. Una, unaondoka na na furaha unaondoka na 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 aina fulani ya kama ya kujiamini. Ni unajua ukishatimiza wajibu wako unapata kujiamini. Je, kama hujatimiza wajibu unakuwa na mashaka mashaka. Eh. Ukisoma katika kitabu cha Mhubiri mlango wa saba mstari wa wa 20 anasema hivi, Mhubiri 7:20. Msali mzito sana anasema hivi, huwa na urejelea sana anasema, bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Anachotaka kusema ni kwamba ile haki tunayohesabiwa mbele za Mungu haiwezi kutokana na matendo mema kwa sababu utatenda na mabaya na yeye mabaya ndio anatoa hukumu. Unajua kinachotupa haki ni nini? Ni kusamehewa na malipizi aliyofanya Yesu Kristo. Ni damu ya Yesu Kristo, ni imani katika Kristo. Eh? Sehemu nyingine nasema katika Isaya sitafungua pale mlango wa 60 ni kwa sababu sasa tunaisoma sasa hivi tutaikuta huko mbele. Sasa 64 na nasema anasema kila matendo matendo yetu mema ya haki mbele za Mungu ni sawa na vazi lililotiwa unajisi. Eh tena matendo mema wenda miguu ni Mungu anasema ni sawa na mtu alivaa nguo iliyochafuka yenye kinyesi. Yaani matendo tunayotaka kupelekea Mungu. Je, tusitende matendo mema. Kwanza hayo anaitwa matendo mema anaokuambia sio. Kwani ku Rosali ni anaokuambia soma Rosali ndio matendo mema. Unasema hata imeandikwa kwenye Biblia. Lakini kuna matendo mema yaliyotoka kwa Mungu, kuwaonea watu rehema, kuwasamehe watu, kuwa ku, kuwapa watu wa, wenye upungufu kuwasaidia wengine, eh? Ku, ku, unyenyekevu, uvumilivu, matendo mengi mema mazuri yapo mengi kabisa kujitoa. Eh, kupeleka injiri watu wakaokolewa, kuhubiri neno la Mungu ya matendo mengi mazuri mengi yako mengi. Lakini pamoja na uzuri wake Mungu anatoka tuyatende Mungu atatulipa thawabu kubwa wengine watakaa kwenye viti kumi na viwili kwa matendo mema lakini hakuna tendo mema linalotosha mtu kumpeleka mbinguni kumpa haki ya kwenye uzima wa milele isipokuwa ni damu ya Yesu Kristo kuyamini Mtu anaweza kutoka anasema yule mtu huo ali ali alikuwa anahubiri anasema kwamba tusitende matendo mema basi tuende katende matendo mabaya hapa Mungu anasema Ndiyo sawa anasema kwenye kitabu cha cha, cha, cha Warumi mlango wa sita anasema je kwa vile neema imetuokoa basi tutende dhambi anasema la hata tuache tukatenda dhambi vile vile eh hey. mimi natakiwa tujitakase lakini sio kwa ajili ya kwenda mbele mbingoni tunatakaswa hoja fupi ndogo kabisa na mwisho inasema eh hey watakatifu wa kale nao waliokolewa kwa imani. By the way, tunaposema tunaokolewa kwa damu ya Yesu, ni damu ya Yesu la Kristo, lakini hasa ni kumwamini, ni katika kuamini kule. Kwa hiyo bado ni neno la imani vile vile. Watakatifu wa kale walifanya nini? Waliokolewa kwa kwa imani. Sio kwa matendo. Sio kwa sio kwa kafara, sio kwa sadaka zao sio kwa ma, mambo mengine mengine hebu tusome kutoka katika kitabu cha Warumi na mahubiri mengi hapa yanatoka kwenye Warumi Warumi eh, hii ni sehemu ya mwisho watu kwa tumemaliza kabisa eh tukimaliza hapa tutaondoka tuende kwa tafakari haya tusome kitabu cha Warumi mlango wa 4 mstari wa 2 anasema hivi 
Anasema kwa maana ikiwa Ibrahimu, Ibrahimu ni mtakatifu wa kale, uweze kumpati mtu kabla ya Ibrahimu. Eh, anasema hivi kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa njia ya matendo yake iwapo matendo ya Ibrahimu kwa mfano kumtoa Isaka kama kutahiriwa kwake wake alitahiriwa eh alipokuwa na miaka 100 eh anasema ah eh, kwa miaka 100 ndio eh anasema anasema hivi kwa ma anasema mbona okay warumi mbili warumi 4 mbili anasema hivi kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa njia ya matendo yake. Matendo gani? Matendo mema. Analo la kujisifu lakini si mbele za Mungu. Wewe mwambie, hakuna matendo mema yanayotosha kutupa sifa mbele za Mungu. Hebu niambie ni mtu yupi ambaye yuko tayari amtoe mwanawe pekee, ambebe ambebeshe kuna mpeleke ili kusudi amchinje kwa ajili ya maelekezo ya Mungu kama Ibrahimu lakini anasema hata hilo tendo halitoshi kumhesabia mbele za Mungu. Nani yuko pamoja na mimi? Eh ndivyo ilivyo. Eh. Mstari wa tatu anasema maana maandiko yasemaje Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Kitu kilichompa Ibrahimu maandiko yanasema ni kumwamini Mungu, ni imani. Hakuna matendo mema zaidi ya Ibrahimu uyapate. Lakini anasema hayatoshi ni imani katika Kristo. Eh? Mstari wa sita anasema hivi, tumsikilize da huyo ni Ibrahim, tumwone Daudi. Tunatafuta watakatifu wa kale. Yesu anaitwa mwana wa Daudi. Yesu anajifananisha na watu wenye haki mbinguni. Anasema mstari wa sita anasema, kama vile Daudi anenavyo uheri wa mtu yule ambaye Mungu amuhesabiwa kuwa haki pamoja Pa, haki pasipo matendo anasema Mungu anamhesabia heri haki mtu pasipo matendo sikiza kinachompa haki pasipo matendo eh heri waliosamehewa makosa yao na waliostiriwa dhambi zao ni, ni, ni watu kusamehewa sio kutokutenda au kutenda mema hapana ni kusamehewa walioatenda mabaya eh na aliyelipia huo msamani nani ni Kristo Kristo ni damu ya Yesu. Daudi mwenyewe sasa nitafuti kama Ibrahimu anaingia matendo yake hayakutosha. Ibra, eh, Daudi matendo hayatosha. Ni, 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 ni nani mwenye matendo yanayotosha kumpa haki? Hayupo. Na mtu sume mstari wa 8 sura hiyo hiyo. Warumi 4. Nane mpaka 10 anasema hivi. Anasema hivi. Nane mpaka 10 anasema hivi. Tuko tunamaliza. Anasema hivi. Heri mtu yule ambaye Bwana amhesabia eh Ekstori ni inena. Um. Heri mtu yule ambaye Bwana am, hamhesabii dhambi. Basi je, uheri huo ni kwao waliotahiriwa au kwa hao wasiotahiriwa kwa kuwa twanena ya kwamba kwake Ibrahimu imani yake ilihesabiwa kuwa ni haki. Alihesabiwa alihesabiwaje basi alipokwisha alipo kutahiriwa au kabla ya kutahiriwa? Si baada ya kutahiriwa bali ni kabla ya kutahiriwa. Anataka kusema kwamba hata kama tohara yake. Eh. Kama ingeweza kuhesabiwa kama ndo ndo haki yake, anasema haki yake ilihesabiwa kabla hata ya kutahiriwa. Kabla ya kumtoa Isaka, kabla hajatenda tena jema akahesabiwa kuwa mwenye haki kwa sababu ni muamini Mungu. Mapema mwa safari yake. Mwanzo 6:8 Biblia inasema sitafungua pale. Mwanzo sita nane bibi anasema nuhu akapata rehema akapata neema mbele za Mungu. Ule wokovu wa nuhu wakati wa mafuriko ya nuhu, wakati wa nuhu aliupata sio kwa sababu ya matendo yake yamekamilika, kwa sababu alipata rehema, alipata neema za Mungu. Eh, ni imani ya nuhu. Bibi anasema yule mwenye haki, yule mwenye haki eh kwa imani. Ukisoma katika hem tumalizie kwa kwenye kitabu cha mwanzo Mlango wa 4 mstari huo mstari wa mwisho baada ya hapo nitafunga Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 16 nita, sita nitakuwa nimefunga Biblia inasema seti naye akazaa mwana akamwita jina lake Enoch Enosh hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana wewe kwambie Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 13 anasema yeyote atakayeitia jina la Bwana ataokolewa Jina la Jehova, jina la Kristo. 
watu wa kale walianza kulitia jina la Mungu ndipo alikuwa kaokolewa hawakuanza kwa kutoa kafara wala kwa kutenda matendo fulani wala kwa kusoma rozali wala kwa kuishi kuishika siji ijumaa ya majifu hapana walianza kwa kulitia jina la Yesu Kristo na kuokolewa Jehovah tunakushukuru kwa ajili ya neno hili Asante Mungu tunaomba baraka zako zikamatane zika nasi tunapotawanyika naomba ya wiki iliyoko mbele yetu pia Mungu ikawe kajawe na kula na kushiba kajawe na na, na baraka zako kwa tunore mashaka Mungu kwa Mungu katupe furaha ya mioyo. Mkini tunaanza kukara tukashuba lakini kama mioyo yetu imejawa na shaka, imejawa na, na majuto na majonzi na hofu, basi furaha yetu Mungu itakuwa nini? Lakini Jehovah naomba yote hayo katubariki katika hayo. Katulinde katika hayo, katulinde dhidi ya maajabu, katulinde dhidi ya mabaya yanaweza kujinua dhidi yetu. Kwende Mungu wa mbinguni kututhibiti mbele zako na kutukusanye tena wakati mwingine katika penzi lako. Katika jina la Mungu Baba maana na roho mtakatifu amen